على نهاية الفيديو ده إن شاء الله هتعرف إيه هو الـ Past Continuous وبنستخدمه إمتى وإنت كمان هتقول جوجل بنفسك وهتتدرب على أسئلة محددة بوقت. اسمع الفيديو ده لآخره وأعدك إن شاء الله إن أنا مش هضيع وقتك على الفاضي. السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاك هو اسلام من ايزي انجلش اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس القواعد واللي هتلاقيه في قناه اليوتيوب في زر قوائم التشغيل مترتب حلقه 1 2 3 4 النهارده ان شاء الله هنتكلم عن زمن الباست كونتينوس وزي ما اتكلمنا قبل كده انه اي تنس لازم تعرف عنه اربع حاجات الفورم بنكونه ازاي اليوزج ودي اهم نقطه بنستخدمه امتى والنيجاتيف ازاي نعمل جمله منفيه والكويستشن ازاي نعمل سؤال لو اتكلمنا بقى بالنسبه للفورم بتاع past continuous بيتكون من was were plus the verb plus ing طب was مع ايه و were مع ايه طبعا was زي ما انتم عارفين مع المفرد i he she it were مع الجمع we they you we لو اسم جمع for example i was eating dinner she was eating dinner it was eating milk they were eating dinner You were eating dinner. We were eating dinner. Got it? طيب. تعال مرنكم بقى على التكوين. هاد هيزر ودم حضراتكم فيرب على الشاشة وادم حضراتكم تحطوا لي الفيرب ده في الباست كنتينوس مرة مع I ومرة مع they. جاهزين؟ يلا بينا. الفيرب هو play. هديكم خمس ثواني. Yeah, right. I was playing football. They were playing football. Got it? سهل جدا. طيب لو جينا نتكلم بقى في ال usage ودي أهم نقطة. يا ترى إمتى بنستخدم ال past continuous؟ نحن إن شاء الله نتكلم على أهم استخدامين ال past continuous. الاستخدام الأولاني من اسمه كده هو continuous يعني حاجة مستمرة. أي حاجة في ing تعرف إنها continuous شغالة. درجن 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 درجن. ده معناه إيه؟ معناه إن هو بيعبر عن حدث كان شغال في وقت معين في الماضي. تاني حدث كان شغال خلبلكو من كلمة سر. كلمة سر هنا كان شغال كان شغال معناه إن هو كان شغال لحبة وقت كان شغال دي شوية في الماضي. ناخد مثال بقى عشان الدنيا تبقى أوضح. لو قلت مثلا Last night at 6 p.m. I was eating dinner. يعني امبارح الساعة 6 ده الوقت المعين أنا كنت eating 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 eating. ده معناه إيه؟ معناه أنا كنت في نص عملية الأكل. يعني ممكن أكون أنا بدأت 5 وفضلت eating 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 جت 6 وفضلت بعدها ممكن كملت بعدها eating eating eating. يعني الساعة 6 كنت في نص العملية بتاعة الأكل. لو مثال تاني. Yesterday at 5 p.m. I was playing tennis. معناها إن يعني امبارح في الوقت ده أنا كنت playing tennis. كنت في نص عملية اللعب. استنى استنى استنى. طب يا ترى إيه الفرق بين الجملتين دول؟ Yesterday at 5 p.m. I played tennis. Yesterday at 5 p.m. I was playing tennis. خلي بالك الجملة الأولى في زمن ال past simple اللي إحنا خدناه المرة اللي فاتت. لما كنت شفته هسيب لك اللينك في الديسكريبشن تحت الفيديو علشان تشوفه. والجملة الثانية في الباست كونتينوس اللي هو النهاردة، يا ترى إيه الفرق؟ الجملة الأولى اللي هي قلت yesterday at 5 p.m. I played tennis معناها الساعة 5 أنا بدأت اللعب، بدأت ألعب الساعة 5 بالظبط، لكن لما أقول yesterday at 5 p.m. I was playing معناها إن الساعة 5 اللعب كان شغال، درجن 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 ها؟ كان شغال، كلمة سر، معناها إن أنا بدأت أربعة، فضلت playing 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 جت خمسة وبرضه فضلت العب وممكن كمان فضلت العب بعد ستة، يعني نفهم من كده انه الباست كونتينوس بيعبر عن حدث كان شغال في استمراريه في وقت معين في الماضي. اوكي؟ جات ات؟ تمام؟ طيب تعال نتمرن بقى على الاستخدام الاولاني بتاع الباست كونتينوس اللي هو بيتكلم على حدث كان شغال لفتره من الوقت في وقت معين في الماضي. طيب انا هقرا لحضراتكم صوره وهطلب من حضراتكم تعبروا عن الصوره دي باستخدام ال past continuous دي أول صورة وأضع حضراتكم خمس ثواني عشان تقولوا الحل. Yeah, right. He was waiting for the bus yesterday at 7 p.m. He was waiting for the bus yesterday at 7 p.m. يعني معناه إن هو كان منتظر الباص امبارح الساعة 7. طيب الصورة دي Yeah, right. Last night at 6 p.m. he was writing an email. Last night at 6 p.m. 
he was writing an email. طيب تعالى غير بقى التمرين هذا حضراتكم صورة وفيها الفيرب خطأ وهذا لهم حضراتكم تصححوا الفعل ده. أول صورة. Last night at 6 p.m. I eat dinner. قدامكم خمس ثواني. Yeah, right. المفروض كنا نقول Last night at 6 p.m. I was eating dinner. طيب الصورة دي. Yesterday at this time. I visit a friend in a hospital. طبعا visit هي الخطا محتاجين نصححها. هديكم خمس ثواني. Yeah, right. المفروض انه ده past continuous. فالمفروض تبقى كده. Yesterday at this time I was visiting a friend in a hospital. تعالوا نتكلم بقى على الاستخدام الثاني بتاع past continuous. الاستخدام الثاني بيستخدمه لما يكون حدث كان شغال في الماضي وقطعوا حدث تاني بمعنى ايه؟ الحدث اللي كان شغال شفت انا قلت ايه؟ كان شغال ده بيبقى past continuous واللي بيقطعه ده بيبقى past simple وانا مسمي الحدث اللي بيقطع ده اسمه مستر كورومبو لانه بيقفش الحدث لانه بيوقفه ناخد مثال ولنفرض بقى ان انت قاعد في البيت بدل ما تذاكر انت بتعمل سيرف للانترنت بتعمل تصفح للانترنت فجاه باباك جه قطع الحدث اللي انت بتعمله هنعبر عن الجمله دي ازاي هنقول I was surfing the internet when my dad came يعني كنت شغال surfing 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 فجاه الحدث ده اتقطع قطعه انه بابايا جه فالحدث اللي بيقطع دايما بيبقى قصير لانه مش معقول بابايا يفضل يقطعني هو جه قطعني مره واحده فالحدث القصير يبقى past simple والحدث اللي كان شغال كان شغال يبقى past continuous تمام طيب ناخد بقى مثال تاني ونفرض ان انت بتلعب فوتبول شغال بتلعب بلينج 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 فجأة ات بيجان تو رين الدنيا بدأت تمطر يبقى الحدث التاني القصير ده قطع الحدث اللي كان شغال اللي هو الباست كونتينوس نعبر عن الجملة دي ازاي؟ I was playing football when it began to rain يعني كنت بلعب كورة لما الدنيا بدأت تمطر أو ممكن أعبر عن الجملة دي باستخدام وايل وايل دي دايما بيجي بعدها الباست كونتينوس لأن معناها أثناء اثناء ما الحدث الكبير كان شغال. While I was playing football, it began to rain. اثناء اللعب الدنيا بدات تمطر. طبعا when while هنفرد لهم حلقه ان شاء الله، لكن عايزك تعرف ان when بيجي بعدها الحدث اللي بيقطع اللي هو past simple. وwhile بيجي بعدها الحدث اللي كان شغال لان هي اصلا معناها اثناء. اثناء يعني الحدث اللي كان شغال اللي هو past continuous. أنا مش عايز أقول لك إنه وايل تحط بعدها past continuous وين تحطها بعدها past simple الكلام القديم ده أنا عايزك تبقى فاهم إحنا ليه عملنا كده؟ تعال نتمرن بقى على الاستخدام التاني في جمل وأنت اللي هتقول الجمل. أنا هعرض لحضراتكم مجموعة صور والصور دي الناس اللي موجودين فيها كانوا بيعملوا حاجة وفجأة it began to rain يعني فجأة المطرة قطعت الحدث اللي هما بيعملوه. ففي الصورة الأولى دي هقولها أنا ولنفرض إن الشخص ده اللي حضرتك شايفينه في الصورة ده walking in the park كان ماشي في البارك عملية المشي كانت شغالة درجن 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 واكن 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 فجأة الدنيا بدأت تمطر يبقى لا يبقى فجأة في حدث تاني قطع عملية الواكنج فنعبر عن الجملة دي ازاي He was walking in the park when it began to rain يعني أثناء ما هو كان بيمشي it began to rain لا عايز أعبر بـ while while يجي بعدها الحدث اللي كان شغال يبقى while he was walking in the park it began to rain got it؟ طيب هعرض على لكم صورة الشخص ده كان ريدنج الماجازين في الصورة دي وبعدين برضو اللي قطع العملية دي هو عملية المطر وأطلب من حضراتكم تعبروا عن الصورة دي باستخدام الباست كونتينوس هديكم خمس ثواني right he was reading a magazine when it began to rain a great job طيب هروح للصورة الثانية هنغير بقى التمرين هقدر لكم صورة وهطلب من حضراتكم تصححوا الخطا او تصححوا الفعل اللي في الجمله. الصوره الاولى هي بلايد ذا جيم وين ات بيجان تو رين الخطا في الفيرب بلايد محتاجين نصححه قدامكم خمس ثواني. يا yeah, رايت right. هنا في وين وفي حدث قطع العمليه يبقى المفروض الحدث اللي الاولاني اللي هو كان شغال يبقى باست كونتينوس فالمفروض الجمله تبقى كده. He was playing a game when it began to rain. Great job. طيب. الصورة الثانية أو المثال الثاني وأظن من حضراتكم تصححوا الفعل. He was drinking some water when it began to rain. طبعاً الخطأ في الفيرب drink. 
قدامكم خمس ثواني يا راي ده حدث قطع حدث شغال واللي كان شغال ده لازم يبقى past continuous المفروض الجمله تبقى كده he was drinking some water when it began to rain نتكلم بقى في اخر النقطتين وهما negative ازاي نعمل جمله منفيه بمنتهى البساطه هنزود كلمه not بعد was or were لو خدنا بقى example لو قلت I was playing tennis لو عايزين نعملها نيجاتيف بدل was نحط بعدها was not او ممكن نقولها wasn't I wasn't playing tennis ونفس الكلام بينطبق على were لو قلت they were playing tennis برضه هنزود not تبقى they were not او they weren't playing tennis طيب اخر نقطه بقى لما نيجي نعمل question احنا عندنا نوعين من السؤال في سؤال بيبدا بهل يعني لو قلت for example he was playing tennis عايزين نعملها سؤال يعني هل هو بيلعب تنس كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل مقص بدل هي واز تبقى واز هي واز هي بلاينج تنس لا عايز اجاوب على السؤال ده بنعم اجابه قصيره يس هي واز لا عايز اجاوب لا نو هي وازن ونفس الكلام بينطبق على وير لازم بقى نسال سؤال باداه استفهام نفس الفكره هنعمل مقص ولكن قبلها هنحط اداه الاستفهام فلو قلت مثلا فور اكزامبل هي واز بلاينج تنس ات 7 o'clock in the morning لا عايز اسال بوين هتبقى وين واز هي بلاينج تنس got it وكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده ووصلنا لفقره الهوم ورك هدي حضراتكم صوره واطلع من حضراتكم تكتبوا لي في الكومنتس اجابه السؤال ده يا ترى what was he doing when it began to rain what was he doing when it began to rain عايز اشوف الاجابات في الكومنتس واتمنى اكون ساعدتكم ولا بوزي بسيط ان انا احسن الانجليش بتاعكم وي ثانك يو فور واتشنج جايز اي سي نيكست فيديو